ഹായ് ഉമ്മമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ശർക്കരമത്തനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മമ്പയറാണിത് അര കിലോയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു മത്തൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്തന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള മത്തനാണ് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര മത്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ചെറുതാക്കും വേണ്ട എന്നാൽ സൈസ് കൂടാനും പാടില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വെന്തുടഞ്ഞ് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മമ്പയറ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പയർ കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ മത്തന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് കഴുകി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കാൻ വെച്ച മമ്പയർ ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതൊന്ന് വാർത്തെടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആ മമ്പയർ കുക്കാൻ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് മത്തന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മമ്പയറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മമ്പയർ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലൊന്നും വെള്ളം മുകളിലറ്റം വെള്ളമായി നിൽക്കണ്ട അതുപോലെ വെള്ളം കാണാത്ത രീതിയിൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ശർക്കര രണ്ട് തേങ്ങ ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മത്തനും പയറും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുക്കാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ച് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്കാവട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മമ്പയറും മത്തനും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു മിൽമ മിൽമയുടെ നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വറവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ടി 
സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മിൽമയുടെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പയറും ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉടച്ചെടുക്കണം ഈ മത്തനും പയറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുണ്ട് തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഈക്വലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി പച്ചവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളതിലെ വെള്ളം കുറച്ച് ഊറ്റി ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ അടി പിടിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് തിളക്കമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൂമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ശർക്കരമത്തിന് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എനിക്കിത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ